আসসালামু আলাইকুম আজকে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন যোগাশ্রী প্রোগ্রাম ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমি এস এম মানস ফেদুস পড়াশোনা করছি বুয়েটে তো তোমাদের ক্লাসটা আজকে আমি নিব বাট আমি এই চ্যাপ্টারের শুরুতে একটা কথা বলে রাখি যে এই চ্যাপ্টার থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রিটার্ন কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা নিয়ারলি জিরো গত কয়েক বছরের কথা যদি আমরা ধরি কিন্তু এখান থেকে কিছু এম সিকিউ আসে সেটা ট্রিক্সগুলো আমরা শেখার চেষ্টা করব আজকের এই ক্লাসে সো কথা না বাড়ায় আমরা ক্লাসটাতে চলে যাই সেই সাথে আরেকটা কথা উল্লেখ করে যেতে চাই যে যদি তোমার এই ক্লাসটি ভালো লাগে তাহলে তুমি এরকম আরও ক্লাস করার জন্য আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন প্রোগ্রামে এনরোল করতে পারো ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স থেকে ওকে সো লেট স্টার্ট প্রথমে আমরা এই চ্যাপ্টারের অ্যানালাইসিস রোডম্যাপ নিয়ে একটু জানি হোয়াট ইস অ্যানালাইসিস রোডম্যাপ অ্যানালাইসিস রোডম্যাপ এখানকার একটা টাইপই যেটা লাগে সেটা হলো যে আমি একটু লিখি দাঁড়াও ছেদ বিন্দু সলভি তো যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষাগুলোতে যে সকল কোশ্চেন আসছে বেশিরভাগ সময় কুয়েটে বা রুয়েটে বা গুচ্ছ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যে কোশ্চেনগুলো আসছে সেগুলো যদি তুমি অ্যানালাইজ করো যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের মেজরিটি অফ কোশ্চেন্সের যে যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামটা দেওয়া থাকবে বা যে ইকুয়েশনগুলো আমরা বিল্ড আপ করি ফাইনালি যে ইকুয়েশন অ্যান্সারটা আমরা বের করি সেটার উত্তর সাধারণত ছেদবিন্দুতে থাকে তারা ম্যাথটা এমনভাবে সেট করে যে যেই দুইটা ইকুয়েশন তোমার আসবে আলটিমেটলি ওটা ছেদবিন্দু থেকেই তুমি হলো অ্যান্সারটা বের করবা সো ছেদবিন্দু টাইপের সলভিং দিয়ে যে যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামগুলো মিলে ওগুলা এই চ্যাপ্টারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাকিগুলা যে গুরুত্বপূর্ণ না এমন না তুমি করতে পারো চাইলে তুই একটা ম্যাথ করে রাখবা এবং আমরা তোমাকে বেসিকটা শিখাই দেবো যে একটা যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের ম্যাথ কীভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হয় বাট মনে রাখবা যে এই চ্যাপ্টারের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ হলো সেই টাইপগুলো যেগুলোতে আমরা ছেদবিন্দু থেকে ওই যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামটা জেট ম্যাক্স বা জেট মিন যেটাই আমরা ব্যার করি অর্থাৎ অভিষ্ট ফাংশনের সর্বোচ্চ মান বা সর্বনিম্ন মান যেটা আমরা ব্যার করতে চাই সেটা আমরা সাধারণত ছেদবিন্দুতেই পাই সো এইটাই ছিল এই চ্যাপ্টারের ইম্পর্টেন্ট টাইপ আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমরা যে এই পার্টটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো যোগাশ্রী প্রোগ্রামটা কি যোগাশ্রী প্রোগ্রাম কিছুই না আমাদের ডেইলি লাইফে আমরা বেশ কিছু ধরো কোনো একটা শর্ত দিয়ে দিলাম যে আমার এখন একটা বোর্ড কিনতে হবে যেটার হাইট উচ্চতা হইতে হবে এত ইঞ্চি আমার দাম হইতে হবে এতর মধ্যে আমার কাছে আছে এত টাকা এরকম করে কিছু শর্ত দিয়ে কোন শর্তের বোর্ডটা কিনলে আমার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে এরকম কিছু রিয়েল লাইফ প্রবলেম আমরা যোগাশ্রী প্রোগ্রামের সাথে সলভ করে থাকি তো এখানে আসলে থিওরির কিছু নাই আমরা ডিরেক্ট একটা ম্যাথ যদি দেখি যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা ম্যাথটা ভালো মতো বুঝতে পারব তো এখানে প্রথমে আমরা আগে যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের শর্ত নির্ণয়গুলো শিখি তো এই যে একটা শর্ত তোমরা অলওয়েজ পাবা এক্স গ্রেটার দেন জিরো ওয়াই গ্রেটার দেন জিরো তো এটাকে আসলে বলা হয় যে অরিণাত্মক শর্ত বা এটা আসলে যেহেতু আমরা সব সময় বাস্তব বস্তু নিয়ে কাজ করতেছি সো অলওয়েজ তুমি যেই সমাধানগুলো পাবা সেগুলো এই যে দুইটা যেই অক্ষটাতে অর্থাৎ এক্স আর এখানে এক্স এখানে ওয়াই এক্স আর ওয়াই এর গ্রাফের মধ্যে অলওয়েজ এই পার্টটাতেই তোমরা সমাধানগুলো পাবা সো এই শর্তটা আমাদের কোনো কনসিডারেশনে বা কোনো ক্যালকুলেশনে কোনো প্রভাব ফেলে না আমরা সাধারণত জানি যে যতই যোগাশ্রী প্রোগ্রামে যত ম্যাথ আছে সব আমরা এইটুকুর মধ্যেই আমাদের গ্রাফটা সীমাবদ্ধ থাকে এইটুকু জাস্ট নাইস টু নো এবার আমরা চলে আসি যে আমাদের একটা ম্যাথ কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা অ্যাপ্রোচ করব তো ধরো তোমাকে তোমার বাসা থেকে আট হাজার টাকা দিছে এবং তুমি দোকানে যায় দেখলা যে প্রতিটা শার্টের মূল্য পাঁচশো টাকা শার্ট হলো পাঁচশো টাকা এবং প্রতিটা প্যান্টের মূল্য হলো এক হাজার টাকা তোমার ইচ্ছা ছিল যে সর্বনিম্ন মানে মিনিমাম চারটা শার্ট কিনবা এবং মিনিমাম তিনটা প্যান্ট কিনবা তো তুমি কয়টা শার্ট কয়টা প্যান্ট কিনলে তোমার ইচ্ছাগুলো পূরণ হবে অর্থাৎ তুমি কি চাবা যে তোমার অ্যাটলিস্ট ম্যাক্সিমাম সংখ্যক শার্ট প্যান্ট কিনা হয়ে যাক এই টাকার মধ্যেই তাই না আচ্ছা এইবার একটু চলে আসি আমাদের যদি আমরা শার্ট ও প্যান্টের দামগুলোকে বা শার্ট আর প্যান্টের সংখ্যা যদি আমরা হিসাব করি প্রথমে আমাদেরকে ভ্যারিয়েবল নিয়ে আসতে হবে দুইটা ভ্যারিয়েবল এক্স আর ওয়াই তো এখানে আমরা যেটা করলাম যে আমরা শার্টের সংখ্যাটাকে নিয়ে আসলাম এক্সে এবং আমরা প্যান্টের সংখ্যাটাকে নিয়ে আসলাম ওয়াই এ ওকে এই পর্যন্ত ঠিক আছে এইবার আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে আমরা এবার শর্তগুলো লিখব আমি শার্টের সংখ্যা বলছি যে কি কয়টা শার্ট কিনতে হবে মিনিমাম চারটা তার মানে এক্সের মান আইদার চার হবে বা তার চেয়ে বেশি হবে আমাকে মিনিমাম চারটা কিনতেই হবে এবং আমাকে ওয়াই বা আমার প্যান্ট কিনতে হবে কয়টা মিনিমাম তিনটা এখানে যদি সর্বোচ্চ বলতে উল্টে যেতে কিন্তু চিহ্নটা নিচের দিকে
500 আচ্ছা একটা শার্টের মূল্য কত 500 এবং একটা প্যান্টের মূল্য আমার 1000 তাহলে আমার কাছে টোটাল কত টাকা আছে 8000 টাকা তাহলে যদি আমি 500x লিখি তার মানে আমার টোটাল শার্টের প্রাইস এবং সেটার সাথে আমি যোগ দিলাম 1000y এটা হলো আমার টোটাল খরচ কিন্তু টাকার পরিমাণ তাই না যদি x আর y হয় এইটা কি অবশ্যই আমার আইদার 8000 টাকা বা তার কম হইতে হবে কারণ আমি তো টাকা আছেই আমার কাছে 8000 টাকা তাই না সো এই যে তিনটা শর্ত আমি পেয়ে গেলাম এই তিনটা শর্ত সমাধান করেই আমাকে আমার যোগাসূত্র প্রোগ্রামের উত্তরটা বের করতে হবে এখন কথা হলো যে অভিষ্ট ফাংশনটা কি তাইলে তাহলে আমি আসলে চাচ্ছিটা কি দেখো তো আমার চাওয়াটা কি এখানে আসলে অবশ্যই আমি ম্যাক্স চাও আমার চাওয়া হলো যে আমি সর্বাধিক সংখ্যক শার্ট প্যান্ট কিনবো এই দামের মধ্যে এবং এই শর্তের মধ্যে তাই না তো এই যে তাহলে আমার অভিষ্ট ফাংশন হলো যে x আর y যে টোটাল নাম্বারটা আমার টোটাল সংখ্যাটা অবশ্যই যাতে সর্বোচ্চ হয় এটাই হলো ম্যাথটা তো এই যে আমরা অভিষ্ট ফাংশন লেখছি আমার যে ইকুয়েশনগুলো আছে সেগুলো লেখছি এখন আমাকে ম্যাথে যেতে হবে এখানে পরবর্তী স্লাইডগুলোতে এই আলোচনাটাই করা আছে একটু তাকায় দেখো তো তারা কি বলল যে 500x 1000y লেস দ্যান 8000 একটা x গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 4 y গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 3 তাই না আচ্ছা এর পরে যদি আমরা পরবর্তী পার্টে চলে যাই সেটা হলো এখন আমাদেরকে ম্যাথটা সলভ করতে হবে এইবার যে কোনো ইকুয়েশন যখন তুমি পাবা এই ইকুয়েশনটাকে সব সময় তুমি এই আকারে আনবা এই x ভাগ a y ভাগ b ইকুয়াল টু হলো 1 তাহলে এটাকে আমরা কত দিয়ে ভাগ দিছি বলো তো এই সাইডে 8000 দিয়ে ভাগ দিছি তার মানে a যদি x অক্ষকে ছেদ করে সে কত a, জিরো বিন্দুতে ছেদ করবে y অক্ষকে ছেদ করবে জিরো b বিন্দুতে তাহলে দুইটা বিন্দু আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি যে একটা হলো 16,0 আর একটা হলো জিরো এইবার তোমাকে নির্ণয় করতে হবে যে যে এরিয়াটা কোনটা সমাধান ক্ষেত্র একটা আছে হলো এই দিকে তীরচিহ্ন দিয়ে এইটা পুরোটা কালো করে আরেকবার আছে এই দিকে তীরচিহ্ন দিয়ে এইটা পুরোটা কালো করে এই জিনিসটা তুমি নির্ধারণ করবা একটা সিম্পল ওয়েতে তুমি যেটা করবা যে ধরো তুমি এইখানে বসায় দিবা 00 কত বসাবা 00 এই যে মূল বিন্দু মূল বিন্দু 00 বসাবা এই সমীকরণে 00 বসাতে x আর y এর মান 0 আমাদের সূত্রটা কি ছিল আমাদের ছিল a 500x 1000y লেস দ্যান ইকুয়াল টু 8000 তাই না যদি আমরা 0 বসাই 0 কি লেস দ্যান 8000 এই কথাটা কি সত্য অবশ্যই এই জিনিসটা সত্য সো 0 বসাই যদি আমাদের সত্য আসে তাহলে আমাদের সমাধান এরিয়া হবে 0 এর দিকে তার মানে আমি যদি কালো করি আমার এরিয়াটা হবে এদিকে এবং আমাদের এখানে আরো দুইটা রেখা আছে একটা হলো x 4 অর্থাৎ আমি অসমতা চিহ্নটা বাদ দিয়ে ইকুয়াল টু দিয়ে যে রাশিগুলো আছে সেগুলো গ্রাফে বসায় দেব তো x 4 ধরো x 4 এটা একটা আর y ধরো আমাদের কত আসলো y 3 ধরো এখানে আরেকটা তো এইটা হলো আমাদের টোটাল একদম যদি আমরা বলি ফাইনাল এরিয়া কোনটা ফাইনাল এরিয়া হলো এটা এর যদি আমি আরেকটু অন্য কালি দিয়ে তোমাকে দেখাইতে চাই ফাইনাল এরিয়া হলো আমার এই যে এটা ঠিক আছে কেন এটা ভাই দেখো এবার x আর y এর ক্ষেত্রে আমি দেখি যে আমাদের কি কি বলছে x মিনিমাম আমার চারটা গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 4 তাই না তো যদি এখানে তুমি 0 বসাও 0 কি গ্রেটার দ্যান 4 না এটা মিথ্যা তার মানে আমার মূল বিন্দু x 4 রেখাটা ছিল এই যে এটা এইটা ছিল x 4 তাই না x 4 এটার কোন দিকে মূল বিন্দু বলো তো এই দিকে না তো তোমার এরিয়াটা হয়ে যাবে এই সাইডে দেখো এদের চিত্রটাতে এরিয়াটা দেখাইছে কোন দিকে এই সাইডে আচ্ছা এবার দেখো y গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 3 y এর মান 0 বসাও 0 কি গ্রেটার দ্যান 3 না তার মানে যখন আমার এই যে আমাদের y এর যে 3 এর রেখাটা এই দেখো y ইজ ইকুয়াল টু 3 রেখা এটা তো আমার এরিয়াটা কি হবে তার উল্টা দিকে 0 বিন্দু কোন দিকে মূল বিন্দু এইখানে তাহলে আমার সমাধান এরিয়া হবে এটার উল্টা দিকে এবং আমাদের এই যে যেই রেখাটা ছিল এই যে x ভাগ 16 y ভাগ 8 ইকুয়াল টু 1 এই যে রেখাটা ছিল ওর জন্য আমরা এরিয়া ধরছিলাম নিচের দিকে আমার এই চিত্রটাতে একটু ভুল ছিল এটা ইগনোর করো আমরা এইখানকার চিত্রটা বুঝি তো তখন দেখা যাচ্ছে যে একবার এ দেখাচ্ছে উপরে এ দেখাচ্ছে হলো আমাদের ওই সাইডে এবং আমার ফাইনাল এরিয়াটা যে এই রেখাটা দেখাচ্ছে এদিকে তো তিনটার কমন এরিয়া কিন্তু আমার এইটা এবং এইবার আমাকে আমার ফাংশনটা অভিষ্ট ফাংশন x প্লাস ওয়াই টেস্ট করতে হবে তিনটা বিন্দু দিয়ে একটা হলো আমাদের এই বিন্দু আচ্ছা কি হচ্ছে একটা হলো এই বিন্দু একটা এই বিন্দু আর একটা হলো এই বিন্দু 
তো এই তিনটা বিন্দু কি দেখো তো টোটাল দুই সেট করে সরলরেখা ছেদবিন্দু একটা হলো এইটা আর এইটা ছেদবিন্দু একটা হলো এইটা আর এইটা ছেদবিন্দু আর একটা হলো এই দুইটা ছেদবিন্দু তিনটা ছেদবিন্দু দিয়ে তুমি যখন টেস্ট করবা টেস্ট করে তোমার যেইটাতে ম্যাক্সিমাম মান চলে আসবে সেটাই হলো তোমার উত্তর অর্থাৎ দেখো এইবার তুমি দেখো ছেদবিন্দুর মধ্যে দশ কমা তিন যে ছেদবিন্দুটা ছিল এইখানটাতে তোমার উত্তরটা হয়ে গেছে ম্যাক্সিমাম তো যে অভিষ্ট ফাংশন এক্স প্লাস ওয়াইতে এই যে দেখো তিনটা ছেদবিন্দু একটার জন্য এইটা আর একটার জন্য এইটা একটার জন্য এইটা একটা হলো যে এক্স ভাগ এ প্লাস ওয়াই ভাগ বি আর এক্স প্লাস টু ফোরের ছেদবিন্দু আর একটা ওইটা আর আরেকটা দেখার ছেদবিন্দু এটা হলো ওই যে এই দুটা সরল লেখা যায় এক্স ইকোয়াস টু ফোর আর ওয়াই ইস কোয়াস টু থ্রি এই দুটা ছেদবিন্দু তাই না তো তিনটা ছেদবিন্দু দিয়ে টেস্ট করার পরে দেখো যে কোনো একটা ছেদবিন্দু দিয়ে তুমি অপশন পায়ে গেছো তো তোমাকে যেটা করতে হবে এই ম্যাথটা এত বড় করে যদি এম সিকিউতে আসে তাহলে তুমি কি করবা ঠাকা ঠাক করে ছেদবিন্দু বের করবা ছেদবিন্দু বের করার পরে এখানে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এক্স ভাগ এ প্লাস ওয়াই ভাগ বি ইজ ইকোয়াস টু ওয়ান এই আকারে রেখা মাত্র একটা মেজরিটি টাইমস এইরকম রেখা থাকে দুইটা তো তখন তুমি যেটা করবে এই দুইটা ছেদবিন্দু ক্যালকুলেটা কিন্তু ডিরেক্ট বের করে ফেলা যায় ছেদবিন্দু বের করে জাস্ট বসাই দিবা বসাই দিয়ে যেটা উত্তর সেটাই উত্তর আর যদি এরকম না থাকে তাহলে তোমাকে এরকম তিনটা ছেদবিন্দু বের করবা ক্যালকুলেটার বসাই দিয়ে বের করা যায় তিনটা ছেদবিন্দু বের করার পরে তুমি সুন্দর মতো টেস্ট করে দেখবা যে কোনটাতে তোমার বেশি আসতেছে ওকে আচ্ছা এরপরে পরবর্তী পয়েন্টে আমরা চলে যাই এখানে কিছু ম্যাথ আছে চলো আমরা এ আর একটা ম্যাথ দেখি কি বলছে একটি ব্যবসায়ী তার দোকানের জন্য রেডিও টেলিভিশন মিলে টোটাল একশো সেট কিনতে যাচ্ছেন রেডিও সেট এবং টেলিভিশন সেটের মূল্য যথাক্রমে চল্লিশ ও একশো বিশ ডলার রেডিও ও টেলিভিশন সেটের লাভ যথাক্রমে পনেরো এবং তিরিশ ডলার দশ হাজার আশি ডলার বিনিয়োগ করে তিনি সর্বোচ্চ কত লাভ করতে পারেন এটা তুমি মজার ব্যাপার দেখো এই পুরা ম্যাথটার সেদবিন্দু কোনটা এই যে দেখো পনেরো কমা পঁচাশি ঠিক আছে পনেরো কমা পঁচাশি উত্তর কততে আসে ভাই এই দেখো এটা কুয়েটে আসছে সুয়েটে আসছে তো উত্তর কত পনেরো কমা পঁচাশিতে ঠিক আছে তো আমি যেটা বলছিলাম সেটা মিলছে না তুমি বাকি সব কটা মিলা মিলবে তো এখানে জাস্ট আমরা আগে ফাংশনগুলো তৈরি করা জানি তারপর আমরা সেদবিন্দু বের করে ম্যাথ শেষ করে দেবো দেখো রেডিও টেলিভিশন মিলে বলছে একশো সেট সর আমি রেডিও ধরলাম আর এডিআইও রেডিও ধরলাম এক্স টেলিভিশন ধরলাম ওয়াই ওকে তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই কি বলছে মিনিমাম রেডিও টেলিভিশন মিলে কয়টা কিনতে পারেন তারা একশোটা কিনতে পারেন তো এক্স প্লাস ওয়াই তার কি তার দোকানে একশোটা কিনতে পারেন তার মানে কি তার দোকানে রাখার জায়গা আছে একশোটা তো তার একশোর চেয়ে কম বা একশোর সমান কিনতে হবে রাইট তার দোকানে একশোর বেশি সে রাখতে পারে না এরপরে কি বলছে যে দুইটার ক্রয় মূল্য যথাক্রমে চল্লিশ আর একশো বিশ কিন্তু তার হাতে টোটাল টাকা কত আছে দশ হাজার আটশো তাহলে টোটাল দাম তার কত হচ্ছে ফোরটি এক্স প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি ওয়াই ওকে এই টাকাটা এটা কি গ্রেটার দেন ইকুয়াল গ্রেটার দেন হবে দশ হাজার আটশো নাকি লেস দেন হবে তার হাতে টাকাই আছে দশ হাজার আটশো তো সরি দশ হাজার আটশো নাকি হ্যাঁ ঠিকই তো আছে দশ হাজার আটশো তো এই জায়গায় তখন তার কি লেস দেন হবে কাজ তার সীমাই তো দশ হাজার আটশো তো এবার লেস দেন ইকোয়াস টুলো দশ হাজার আটশো আর কোনো এখানে সীমা দিছে সে আর কোনো সীমা দেয় নেই দুইটাই মাত্র ফাংশন এবং আমাদের টোটাল অভিষ্ট ফাংশন গুণটা যে তাকে সর্বোচ্চ লাভ করতে হবে তাই না তো সর্বোচ্চ লাভ কত একটা টেলিভিশন সেটে লাভ হলো পনেরো তাহলে এক্সট্রা টেলিভিশন সেটে পনেরো এক্স আর যদি ওয়াই হয় তাহলে রেডিও সেটে হলো থার্টি থার্টি ওয়াই আমার জেড ইকোয়াস টু হলো ফিফটিন এক্স প্লাস থার্টি ওয়াই এই দুইটা ক্যালকুলেটার ইনপুট যদি ইকুয়াল টু ধরে দেয় আমরা ডিরেক্ট সলিউশন দিয়ে দেবে সলিউশনে হলো আমরা বিন্দু পাবো পনেরো আর পঁচাশি পনেরো পঁচাশি এখানে বসা দিলে ডিরেক্ট আমরা অভিষ্ট ফাংশন পাবো তারপরও আমরা জাস্ট একটু যদি আমাদের এরিয়াগুলো চিন্তা করি যে না আমাদের কোন দিকে সমাধান এরিয়া এটা হলো এক একটা রেখা এটা হলো আরেকটা রেখা কোন রেখা কোনটা একটু আমরা দেখি প্রথম রেখা যেটা এই যে ফোরটি এক্স প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি ওয়াই এটাকে আমরা কী আকারে লিখতেছি এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই লেস দেন ইকোয়াস টু দুশো আর আরেকটা যে ফাংশন এক্স প্লাস ওয়াই লেস দেন ইকোয়াস টু হান্ড্রেড তো যেটা হলো হান্ড্রেড কমার এইটা এইটা হলো এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকোয়াস টু হান্ড্রেড রেখা আর এটা হলো এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকোয়াস টু হলো দুশো সত্তর রেখা ওকে আমি কি বলছিলাম তোমার সমাধান এরিয়াটা সমাধান এরিয়াটা আরেকবার দেখি মিলে কি না জিরো জিরো বসাও জিরো কি দুশো সত্তরের চেয়ে ছোট তাহলে হ্যাঁ মূল বিন্দুর দিকে রেখা ওকে এবার জিরো জিরো বসাও জিরো কি একশোর চেয়ে ছোট হ্যাঁ এটাও সত্য তার মানে এই দিকে সমাধান এরিয়া তো দুইটার মধ্যে
তিনটা বিন্দুতে টেস্ট করতাম পরে আলটিমেটলি আমরা যেহেতু আগে থেকেই জানি সেদু বিন্দুতেই উঠতাম সেদু বিন্দু বসাই দিয়ে ম্যাথ শেষ ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে পরবর্তী ম্যাথ এখানে আমাদের আর একটু বড় ম্যাথ দিছে এখানে কি বলছে যে এক্স প্লাস টু ওয়াই লেস দেন টেন এক্স প্লাস ওয়াই লেস দেন সিক্স এস লেস দেন ফোর এবং এটা তো এই যে অরিণাত্মক শর্ত এটা দরকারও নাই দেখায় কি বলছে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই সর্বোচ্চ মান কত সাসটে আসছে ডিউ সতেরো আঠারোতে আসছে এখন ভাইয়েরা একটু আমার দিকে তাকাও তাকায় দেখো তো যে এদের উত্তরটা জেট ম্যাক্স হলো ষোলোতে ওকে ষোলো উত্তরটা এরা কোন পয়েন্টে পাইছে দেখো তো টু কমা ফোর বিন্দুতে এই যে টু কমা ফোর এই টু কমা ফোর বিন্দুটা কি এই দুইটা ছেদ বিন্দু না দেখো তো চিত্রর দিকে তাকাও রেখার দিকে তাকাও টু কমা ফোর কি এদের ছেদ বিন্দু না তার মানে যেই ম্যাথি আসে টু কমা ফের ফোর হইল আমার ছেদ বিন্দুতেই হবে বা যত অভিষ্ট ফাংশন এরা চায় ছেদ বিন্দুতে বসা দিতে যদি এটা একটু রিস্কি বাট আলটিমেটলি উই নো যে যত ম্যাথি আসতেছে সব দিচ্ছে ছেদ বিন্দু দিয়ে তো তুমি যেটা করবা তোমার যদি সময় থাকে তুমি বাকি বিন্দু দিয়ে টেস্ট করবা নর্মালি ঠাকা ঠাক গ্রাফটা নিয়ে সুন্দর মতো আর্ট করে অনুকূল এরিয়া দেখাই দেবা ছেদ বিন্দু উত্তর শেষ ডান দ্রুত করতে হবে অথবা যেটা করতে পারো পুরা ম্যাথের ছেদ বিন্দু পর্যন্ত আগে করে রাখে দিলা তারপর আসে তুমি গ্রাফ আর্টে হাত দিলা ওকে কাজ এই ম্যাথে তুমি পনেরো মিনিট খাইলে কিন্তু তুমি পাঁচশো দশ কিন্তু এই ম্যাথ কিন্তু আলটিমেটলি ইজিলি করা হয় তো এই ছিল আমাদের যোগাশ্রী প্রোগ্রামের আজকের ক্লাস ছোট্ট একটা ক্লাস এখান থেকে আসলে বেশি ম্যাথ করার কিছু নাই যে প্রসেসগুলো শিখাইছি সেই প্রসেসটা তোমরা শিখবা এবং লাস্টে আমি আরও একটা জিনিস তোমাদেরকে একটু শিখাই দিতে চাই সেটা হলো ধরো যে কোনো কারণে তুমি জিরো জিরো বসাই দিলে এমন একটা মান আসতেছে যেখান থেকে তুমি কোনো ডিসিশন নিতে পারতেছো না ওকে জিরো জিরো বসায় দিলে ডিসিশন নিতে পারবো না এমন কেন বইয়ের মধ্যে দেখবো একটা ম্যাথ আছে যে অসমতাতে তুমি যদি জিরো জিরো বসাও সেটা সত্য হচ্ছে না মিথ্যা হচ্ছে না আলটিমেটলি জিরো জিরো বসানোরই জায়গা নেই ওকে তো সেক্ষেত্রে তুমি যেটা করতে পারো যে ধরো তুমি একটা বিন্দু নিলে ওয়ান কমা ওয়ান ওকে তুমি অসমতার মধ্যে জিরো জিরো না বসা ওয়ান কমা ওয়ান বসাই দিবা তো ধরো তোমার গ্রাফের মধ্যে এইটা হলো তোমার ওয়ান কমা ওয়ান পয়েন্ট ঠিক আছে যদি সত্য হয় ধরো তোমার রেখাটা এইটা এবং তুমি বসাইছো ওয়ান কমা ওয়ান ওয়ান কমা ওয়ান বসাই দিয়ে আসছে যে টু লেস দেন থ্রি আসছে এটা এটা তো সত্য তাহলে তোমার সমাধানটা হবে ওয়ান কমা ওয়ানের দিকে অর্থাৎ তুমি যেই বিন্দুই বসাও সেটা যদি সত্য হয় সমাধান এরিয়া হবে ওই বিন্দুর দিকে যদি মিথ্যা হয় সমাধান এরিয়া হবে ওই বিন্দুর বিপরীতে এটাও আমি তোমাকে লাস্টে বলে দিলাম সো এইটুকুই ছিল আজকের ক্লাসে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে আসসালামু আলাইকুম